Chairman Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 29, page number 30, unit 15. Past perfect. What do you mean by past perfect? So far we have seen present perfect, right? What is present perfect? I have gone. She has come. They have written. It is called present perfect. What is past perfect? Instead of have, you are using had. I had gone, I had done, they had seen, had plus past participle, right? It is called past perfect. So where to use past perfect? See, the past perfect simple is had plus past participle, had plus gone, had plus seen, had plus finished, right? Okay. Sometimes we talk about something that happened in the past. Whenever we want to speak something which happened in the past, there you are using past perfect. See here, Sara arrived at the party, right? Sara is a girl. She arrived at the party. She came to the party, right? Okay. It is in past tense. When Sara arrived, when Sara arrived at the party, Paul wasn't there. Okay. Paul is her husband. So, Sara came to the party. When she came, her husband Paul wasn't there. So what has Paul done? He had gone. So before Sarah came, he had gone home, right? So two tenses are there, two past tenses. What is that? Sarah is a past tense, right? Sarah arrived is a past tense, arrived is a past tense. And Paul went is a past tense. Which has happened first? Paul, uh, Paul. Went has happened first, so Paul had gone. So two actions, so whenever action, whichever action happened first, there you are using past perfect. Two action has happened in the past, so which action has happened first? There you are using past perfect. See, Sarah arrived at the party. So there Paul wasn't there. So what did Paul do? Paul went to his home. So before Sarah arrived, what is one other action? One action has happened in the past. Paul had gone, right? So Paul went. So which action has happened first? There you are using past perfect. He had gone is the past perfect simple. See, I had. Apostrophe D means I had. I had gone. We had gone. You had gone. He had gone. She had gone, it had gone. So, apostrophe D means had. Right, sir? Mm? So, two action. So, I am telling. Before you came, your father had come. Are you able to understand? You came. Before that one happened, thing, one thing happened. What happened? Your father had come before you came. Right? So, two action. Which action has happened? First, that you are using past perfect. When we got home last night, see, we went to home last night. Some more examples. We found that somebody had broken into the flat. Somebody had broken into the flat means what? Somebody came there to steal, rob. So we went to home last night. We had got home last night. We got home last night. It was a past tense. Before that, what happened? Somebody had broken into the flat means somebody had come. So to action. Before this action, one other action has happened earlier. To mention that action, earlier action, you are using past perfect. Karen didn't want to come to the cinema with us. Karen, she doesn't want to come to cinema with us. Karen didn't want to come to the cinema with us. She had already seen the movie. So had plus seen. So which has happened first? She didn't want to come to cinema. Before that she had seen the movie. Earlier she had seen. So when you want to mention the earlier action, you are using had. At first I thought I had done the right thing. First I thought I had done the right thing. Hmm? Right? Able to understand? First of it means I had done the right thing. But I soon realized that I had made a serious mistake. So I think I did one thing right, the earlier thing, the first action which I did is right. So I had done right. So then he comes, uh, thinks that he had made a mistake. The first action which he did is mistake. The man sitting next to me on the phone was very nervous. The man sitting next to me, he was very nervous.
he hadn't flown before because see i am going in a flight i am sitting in the flight the man who is sitting be- next to me is is nervous so i am telling before that what happened earlier action he hadn't flown before he hadn't flown had not so this is the past perfect so be- he was nervous before that he had not gone so when you want to mention the earlier action we are using perfect he had never flown before had done is perfect is the past of have done right compare present perfect see have done past to now some action has happened in the past which has a relevance now there you are using present perfect some action has happened in the past right and it doesn't have any relevance now that you are using past perfect some action has happened in the past which has a relevance now see he has lost his keys means what he doesn't have his key now he had lost his key we are not bothered about the present there you are using past perfect hope you are able to understand what did you understand past perfect is had seen had gone had bought so when we want to mention an earlier action which has happened before an action there you are using past perfect right able to get it are you clear are you clear in short without looking at the board can you come and speak are you come no okay நண்பர்களே ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் வீடியோ நம்பர் இருபத்தி ஒன்பது பேஜ் நம்பர் முப்பது ரேமன் மர்ஃபி எழுத்தாளர் இங்கிலீஷ் கிராமர் இன் நியூஸ் இது யூனிவர்சிட்டி கேம்பிரிட்ஜ் பிரஸ் மூலமாக இந்த பாஸ் பர்ஃபெக்ட் இது வரைக்கும் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பார்த்தீங்க ஐ ஹவ் கான் ஷி ஹ சீன் இங்கே பாஸ் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ஹேட் வரணும் ஐ ஹட் டன் நான் செய்திருந்தேன் செய்திருக்கிறேன்னா ஐ டன் செய்திருந்தேன்னா ஐ ஹேட் டன் இந்த ஐ ஹேட் டன் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது தான் பார்க்குறீங்க த பாஸ் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிள் இஸ் ஹேட் கூட என்ன செய்து கொள்கிறீர்கள் பாஸ் பார்ட்டிசிபல் கான் ஃபினிஷ்ட் எல்லாம் ஐ ஹேட் கான் ஐ ஹேட் ஃபினிஷ் நான் பார்த்திருந்தேன் நான் முடித்திருந்தேன் இதை எங்கே பயன்படுத்துவீர்கள் சம்டைம்ஸ் வி டாக் அபவுட் சம்திங் தட் ஹேப்பன் இன் த பாஸ்ட் இறந்த காலத்தில் ஏதோ ஒன்று நடைபெற்றதை பற்றி கூறுகிற பொழுது இந்த பாஸ் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க உதாரணத்துக்கு சாரா அரைவ்டு த பார்ட்டி ஒரு விழா நடைபெறுகிறது சாரா வந்தடைந்தால் ரைட்டா வந்தால் சாரா வந்தால் சாரா வந்த பொழுது பால் வாசிந்த பால் என்பது அவளுடைய காதலனாக இருக்கலாம் அவன் அங்கே இல்லை சாரா வந்தால் விழாவிற்கு அவள் வந்த பொழுது அங்கே பால் இல்லை பால் அவளுடைய காதலன் பால் என்ன செய்திருக்கிறான் ஏற்கனவே சாரா வருவதற்கு முன்னரே சென்று விட்டான் அப்ப ஹியட் கான் ஓம் அவன் சென்றிருந்தான் ஒருவர் வருவதற்கு முன்னாடி ஒரு செய்கை நடைபெறுவதற்கு முன்னாடி இன்னொரு செய்கை நடைபெற்றிருந்தது புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு செய்கை நடைபெறிப்ப உதாரணத்திற்கு மோடி மோடி எத்தனை ஆண்டு காலமாக ஆட்சி செய்திருக்கிறார் இந்தியாவில் ரெண்டு ஆண்டு காலமாக எஸ் ரூல்டு இந்தியா ஃபார் டூ இயர்ஸ் சரி அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது ஹி ஹேட் ரூல்டு குஜராத் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி அவர் குஜராத்தை பதினைந்து ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்திருந்தார் ரைட்டா அந்த இடத்துல பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்க ஹேட் கோன் இஸ் த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிளிக்க பாருங்க ஐ கூட பி யூ ஐ ஹேட் அப்பாஸ்ட் ஆஃப் இட்னா ஐ ஹேட் ஐ ஹேட் கான் வி ஹேட் சி நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் யூ ஹேட் ஃபினிஷ் நீங்கள் முடித்திருக்கிறீர்கள் ஹி ஹேட் கான் அவன் சென்றிருக்கிறான் ஷி ஹேட் கான் சீன் இட் ஹேட் ஃபினிஷ்ட் இப்படியாக எழுத வேண்டும் அடுத்தது சமோர் எக்ஸாம்பிள் சில வீடியோ சில உதாரணங்கள் வி காட் ஹோம் லாஸ்ட் நைட் நேற்று இரவு நாங்கள் வீட்டுக்கு சென்றோம் எஸ்டர்டே வி காட் ஹோம் லாஸ்ட் நைட் அப்போ வி காட் ஹோம் லாஸ்ட் நைட் நேற்று நாங்கள் வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது நேற்று இரவு நாங்கள் வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது நான் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கிறது என்ன வி ஃபவுண்ட் தட் சம்படி ஹேட் ப்ரோக்கன் இன் டு த ஃப்ளாட் யாரோ ஒருவர் 
வீட்டுக்குள்ள புகுந்திருக்கிறார்கள் திருடர்கள் வீட்டிற்குள் புகுந்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் நேற்று இரவு வீட்டுக்கு சென்றோம் ஒரு நிகழ்ச்சி அதுக்கு முன்னாடி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியை சொல்லிக்கிற பொழுது ஹேடு கூட இறந்த கால எச்சம் கரண்ட் டிடின் வாண்ட் டு கம் டு த சினிமா வித் அஸ் கரனுக்கு எங்கள் கூட சினிமா பார்க்க விருப்பம் இல்லை ஏனென்றால் ஏற்கனவே அவள் அந்த படத்தை பார்த்திருந்தாள் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கு முன்னாடியே ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றிருந்தது என்ன நிகழ்ச்சி நடைபெற்றிருந்தது அவள் ஏற்கனவே அந்த சினிமாவை பார்த்திருந்தாள் ஆல்ரெடி சீன் இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு முன்னாடி இன்னொரு நிகழ்ச்சி ஏற்கனவே நடைபெற்றிருந்தது என்று அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்கிற பொழுது இங்கே பாஸ் பர்ஃபெக்டை பயன்படுத்துகிறாய் At first I thought I have done, apostrophe D, I had done the right thing. Model I thought I had done the right thing, and I thought I had done the right thing. I soon realized that I had made a serious mistake. I thought I had done the right thing, and I thought I had done the right thing. I thought I had done the right thing, and I thought I had done the right thing. I thought I had done the right thing, and I thought I had done the right thing. I thought I had done the right thing, and I thought I had done the right thing. past perfect at the man sitting next to me on the plane was very nervous nero plane ile naan utkandirikiren en pakkathile innoru var utkandirikkar and the manidar romba nervous aga romba manakalakkathodan narambu thalachiyodan irundar he hadn't flown before idarkku munadi avar parandirundadillai aeroplane ile vimanathile parandirundadillai ஆக ஒருவர் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் ரொம்ப நடுக்கத்துடன் இருந்தார் இதற்கு முன்னாடி அவர் ஏரோப்ளேனில் பறந்திருந்ததில் இதற்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நடைபெற்றதை குறிப்பிடுகிற பொழுது இந்த ஹேட் ஃப்ளோன் ஹி ஆர் நெவர் ஃப்ளோன் பிஃபோர் அவர் இதற்கு முன்னாடி பறந்திருந்தில்லை ஹேட் டன் இஸ் த பாஸ்ட் ஆஃப் ஹேவ் டன் நல்லா நாம் வச்சுக்கோங்க ஹேவ் டன் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டனுடைய பாஸ்ட் தன் In the had done, compare, present perfect, past, இறந்த காலத்திலிருந்து இப்பொழுது வரைக்கும் ஒரு செய்கியை குறிப்பிடுகிற பொழுது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஐ ஹவ் டன் ஷி ஹ சீன் என்று சொல்கிறோம் இறந்த காலத்தில் ஆரம்பித்து இறந்த காலத்திலே முடிந்து விட்டது இப்பொழுது அதற்கு சம்மந்தம் இல்லாத பொழுது இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேட் டன் பயன்படுத்துகிறீர்கள் ரைட்டா ஸோ என்ன கண்டு கண்டு என்ன புரிந்து கொண்டு நான் வந்திருக்கிறேன்னா ஐ ஹவ் கம் நான் பார்த்திருக்கிறேன்னா ஐ ஹவ் சீன் நான் பார்த்திருந்தேன்னா ஐ ஹேட் சீன் இந்த பார்த்திருந்தேன் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள் இறந்த காலங்கள் ஒரு செய்கைக்கு முன்னாடி இன்னொரு இறந்த காலத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது அந்த இறந்த காலத்திற்கு பாஸ் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்